சாய்பாபாவின் சிலையை வீட்டில் எங்கு வைத்து வழிபட வேண்டும் பாபாவை பற்றிய அரிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சாய் பிரார்த்தனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பாபாவை பற்றிய அரிய தகவல் வந்து சேரும் ஓம் சாய்ரா என் அன்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளோடு ஒன்பதாம் தேதி பாபாவை தரிசிக்க செல்லும் எங்களுக்கு பாபா ஆசீர்வாதம் வழங்குவார் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அனுப்பிவியுங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் இன்றைக்கு வியாழக்கிழமை உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அனைத்தும் நமது பிரார்த்தனை மையத்தில் வைத்து கண்டிப்பாக இங்கே பிரார்த்தனை நடைபெறும் இங்கே நடக்கும் பிரார்த்தனை சிறடியில் நடக்கும் பிரார்த்தனை இந்த சக்தியால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிரார்த்தனை நூறு சதவீதம் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது இப்போ ஒரு விஷயத்தை நாம் எல்லாரும் தெளிவுபடுத்திக்கலான்னு ஒரு ஆசை நிறைய பேர் இந்த சந்தேகம் இருக்கு இந்த சந்தேகம் என்கிட்டே நிறைய பேர் கேட்டு இருக்கிறாங்க பாபாவோட பழம் வாங்கிட்ட உடனே இல்லை பாபா சிலைய வாங்கிட்ட உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும் சாய்ராமன்னா இந்த மாதிரி நான் பாபா படம் வாங்கிட்டேன் எந்த திசையில வச்சு நம்ம கும்பிடலாம் பெரும்பாலும் சாய்ராம் கிழக்கு திசையில வச்சா நல்லதுன்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா இல்ல நம்ம எந்த திசையில வச்சு கும்பிடணும் என் பாபா படத்தை பொதுவாக கடவுளோட படத்தை நம்ம எந்த திசையில வச்சு கும்பிடணும் என்ற சந்தேகம் பலருக்கு இருக்கிறது அந்த சந்தேகத்தை ஏங்கிட்டே கேட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அந்த மாதிரி சந்தேகம் இருப்பவர்களுக்காகத்தான் இந்த ஒரு வீடியோ கண்டிப்பா பாருங்க இதுக்கான பதில் இது சரியாக இருக்கும் இதுதான் சரி என்று சொல்லவில்லை இதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கையோடு கூறுகிறேன் நம்ம பிரார்த்தனை மையத்துக்கு ஒரு குழந்தையோட அம்மா வந்திருந்தாங்க அவங்க அப்பா அம்மா ஒரு குழந்தை ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு இருக்கு அந்த பையனுக்கு வந்து உக்காந்துருந்தா நான் கூட பேசினே இருக்கும் போது கால் நீட்டி உக்காந்துருந்தோம் கால் நீட்டி உக்காந்துருக்கும் போது அந்த அவங்க அந்த பையனோட அம்மா சொல்றாங்க டேய் கடவுள் முன்னாடி கால் நீட்டி உக்காராதரா காலை மடக்கி விடாதாங்க அவனுக்கு குறைஞ்சி மூணு வயசு தான் இருக்கும்னு வச்சுங்களேன் ரொம்ப சின்ன பையன் காலை எந்த பக்கம் நீட்டினாலும் அவங்க அம்மா மடக்கி வச்சுருந்தாங்க ஏன் ஏண்ட கேட்கறாங்க அவங்க அம்மா ஏண்ட சொல்ல சொல்ல கேட்கவே மாட்டேன் காலை நீட்டிக்கினே இருக்கிறேன்னு அந்த பையன் யதார்த்தமா சொல்றான் அம்மா எனக்கு கால் வலிக்குது நான் கால் நீட்டி உட்காந்து தான் ஃப்ரீயா இருக்கிறேன் நீங்க என்ன புரிஞ்சிக்கவே மாட்டீங்களான்னோடனே கடவுள் முன்னாடி ஏன் கால் நீட்டுற நியாயமான்னு கேட்கும் போது அவனுக்கு கோவம் வந்துச்சு நீங்க தானம்மா சொன்னீங்க கடவுள் எங்க இருந்தாலும் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் அங்க இருக்கிறார் கடவுள் நீங்க இங்க இருந்தாலும் கடவுள் இருக்கிறீங்க எங்கேயும் கடவுள் இருப்பாரு சொன்னீங்க இப்ப நான் எந்த சைடு தான் நீட்டுறது காலை எல்லா சைடும் கடவுள் இருப்பாரு அப்ப காலை நான் மடக்கியே வச்சுக்கணுமான்னு ஒரு ஆதங்கத்துல அந்த குழந்தை கேட்கறான் உண்மையிலேயே அந்த குழந்தை கேட்ட வார்த்தை சரியான வார்த்தை தான் அந்த இடத்துல கடவுள் இல்லாத இடத்துல நான் காலை நீட்டணும்னா நான் எங்க நீட்டுறது கடவுள் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாருன்ட்டு அவன் யதார்த்தமா கேட்க அது உண்மையிலேயே சரியான வார்த்தையாக தான் எங்களுக்கு தோன்றியது ஏன்னா நம்ம பிரார்த்தனை மையத்துல சுத்தி எல்லா இடத்துலயும் போட்டா ஒட்டி இருப்போம் இல்ல பணம் மாட்டி இருப்போம் எந்த இடத்துலயும் காலை நீட்ட முடியாத சூழ்நிலை அவனுக்கு வந்தது நான் காலை நீட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால அவங்க அம்மா விடவே இல்ல குழந்தை எவ்வளவு அழகா கேட்டான் கடவுள் இல்லாத இடம் எதுன்னு சொல்லுங்க நான் காலை நீட்டிக்கிறேன் இங்க சுத்தி அவர் படம் மாட்டி வச்சுக்கிறாரு நான் கா எனக்கு கால் வலிக்குது கால் நீட்டி நீட்டி ஆகணுமேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு அழகா பேசலாம் இந்த உண்மைதான் இது கடவுள் இல்லாத இடமே இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு கதை நம்ம கதை இல்ல இது உண்மையா நம்ம இந்த கதையை நீங்க பல தடவை கேட்டிருப்பீங்க இதோட பெரிய அர்த்தமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இரணிய கசிப்புன்னு ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தாரு அவர் சாகாவரம் பெற்றதுனாலே தன்னைத்தானே கடவுள் என்று நினைத்து கொண்டு எல்லோரும் தன்னையே வணங்க வேண்டும் என்று அந்த நாட்டு மக்கள் மன்னர் எல்லாருக்குமே அறிவிச்சிருப்பாரு அந்த மக்கள் எல்லாரும் நீ தான் கடவுள் சொல்லி அவர் முன்னாடி நடிப்பாங்க அவருக்கு பிறந்த ஒரு பையன் பிரகலாதன் அவருக்கு விஷ்ணு தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இவனுக்கு கோவம் வரும் என்னடா ஊர் மக்களே நம்மளை கும்பிடும் போது நம்ம பையன் வந்து நம்ம பேரை சொல்லாம விஷ்ணுவ சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல பல முயற்சிகள் செய்வாரு இவரை சாவடிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் அந்த பையன் தப்பிச்சுக்கினே வருவான் நெருப்புல போட வைப்பாரு யானைக்கு யானையில தள்ளி யானை பாதத்தால நசுக்க வைப்பாரு இப்படி பல வேலைகள் செய்தும் அந்த பையனை சாவடிக்கவே முடியாது அந்த பிரகலாதன இவருக்கு ஒரு நாள் கோவம் வந்துடும் ஏன் நம்ம வந்து எல்லாரும் முன்னே பண்றது நம்மளே அந்த பையனை நம்ம அடிக்கலாமே சொல்லிட்டு அந்த அரண்மனையில அவனை கூப்பிட்டு வச்சு கேப்பாரு நீ நான் தான்டா கடவுள் ஏன்னா உனக்கு சாப்பாடு போறது நான் தான் உனக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் தங்க வைக்கிறது நான் தான் இந்த சகல உலகத்துக்கு நான் தான் எனக்கு சாவே இல்லையே என்ன எப்படி நீ கும்பிடாம விஷ்ணு எப்பரா நீ கும்பிடுவேன்னு கோவத்துல மகன் கிட்ட கேப்பாரு மகன் சிரிச்சினே
அப்ப எங்க இருக்கிறார் சொல்லுடான்னு கேட்டவுடனே இந்த தூணிலும் இருப்பார் அந்த துரும்பிலும் இருப்பார் என்று கேட்டவுடனே அந்த இரணியவுக்கு கோவம் வந்துடும் அந்த அவங்க பெரிய அரண்மனையில பெரிய தூணு இருக்கும் அந்த தூணை காமிச்சு கேட்பாரு இந்த தூணில் அவங்க விஷ்ணு இருப்ப தூணிலும் இருப்பார் திரும்பிலும் இருப்பார் என்பதை நான் உறுதியாக கண்டிப்பாக அந்த தூண் உள்ள கூட இருக்கலாம் கண்டிப்பா இருப்பார் என்ற நம்பிக்கையோட சொல்கிறேன்னே அப்ப இந்த தூணை உடைச்சி அதுக்குள்ள இருக்கிற உங்க கடவுளை நான் சாவடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தூணை கையில வச்சிருக்கிற ஆயுதத்தால வேகமா உடைப்பாரு அந்த தூணு ரெண்டா புழக்கம் அங்க விஷ்ணு பாதி மனித உருவமாக பாதி மிருக உருவமாக தன்னை உருமாற்றி கொண்டு அவனை வதம் செய்து சாக அடிச்சு விடுவார் ஏன்னா அவன் வாங்கியிருந்த அந்த வரம் வந்து மனிதனால் தான் கொல்லப்படக்கூடாது விலங்குகளால் தான் கொல்லப்படக்கூடாது காலையில் சாவடிக்க சா சாவக்கூடாது மாலையில் சாவக்கூடாது இதேமாரி என்னை இப்போ வீட்டுக்குள்ளே சாவடிக்கக்கூடாது வீட்டுக்கு வெளியே சாவடிக்கக்கூடாது என்னை ஆயுதத்தால் தாக்கக்கூடாது இப்படி பல விதங்களில் தன்னுடைய மரணத்தை தள்ளி போடுவதற்காக அவன் வரம் பெற்றிருந்தான் அந்த வரத்தை முறியடிக்கணும் என்பதற்காக விஷ்ணு பாதி மனிதனாகவும் பாதி வி விலங்காகவும் வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்காம வீட்டுக்கு வெளியே இருக்காம வாசல்லையும் கையாலே அவர் குடலை கிழிச்சு அவர் சாவடிச்சிருப்பார் ஏன்னா எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் எனவே அவனுடைய பெற்ற வரத்தின் படையாகவே அவன் மரணம் அடைவான் அந்த பையன் சொன்ன மாதிரி தான் தூணிலும் இருப்பார் கடவுள் துரும்பிலும் இருப்பார் இந்த ஒரு உண்மையை அந்த குழந்தை புரிஞ்சுது எங்களுடைய பிரார்த்தனை மையத்துக்கு வந்து அந்த குழந்தை கூட கடவுள் இல்லாத இடம்னு சொல்லுங்க நான் என் காலை நீட்டி காட்டுறேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு குழந்தைங்க எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா ஏதாவது ஒரு கே திசையை நோக்கி வச்சா நம்மளுடைய கடவுள் நமக்கு அருள் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை அது ரொம்ப ரொம்பவும் தப்பான விஷயம் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு விஷயமாக போகும்போது வண்டியில் போயினே இருக்கும்போது நமக்கு முன்னாடி போகிற வண்டியில் ஒரு பாபாவோட உருவத்தை பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிடும் அப்பா கடவுள் நமக்கு வந்துட்டாரு வழிகாட்டுறாரு அப்படி நினைக்கிற நாம் இல்லை ஒரு வேலை விஷயமாக போகும்போது அந்த இன்டர்வியூ இடத்துல ஒரு உருவப்படத்தை பார்த்தோன்னே அப்பா நமக்கு முன்னாடி பாபா போய் அங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு அங்கே கடவுள் இருக்கிறாரு நினைக்கிற நாம் எங்குமே எந்த இடத்துலையும் பார்க்கும்போது கடவுளை நாம் நினைக்கிற நாம் வீட்டுக்குன்னு வரும்போது மட்டும் இந்த திசையில் வைத்துதான் வணங்க வேண்டும் என்று மனநிலைக்கு போவது மிகப்பெரிய தவறு இது இதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா வெளிநாட்டில் ஒரு சகோதரி வேலை செய்கிறாங்க கல்ஃப் கண்ட்ரியில் அங்கே வந்து இவங்க வேலை செய்கிறது ஒரு முஸ்லீம் கூட முஸ்லீம் வீட்டில் எனவே நம்மளுடைய சாமி வச்சு அவங்க கும்பிடக்கூடாதுன்னு தடை உத்தரவு இல்லை இருந்தாலும் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்ட்டு இவங்க கும்பிடுறதே வித்தியாசமாக இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் வெளியெல்லாம் எடுத்து வைக்காம அந்த டேபிள் சேர் அடியில் இருக்கிற அந்த டோரை திறந்து உள்ளே வச்சு கும்பிடுவாங்களாம் மற்ற நேரத்தில் மூடி வச்சிருவாங்களாம் எப்படி கும்பிடுவாங்களா யோசனை பண்ணி பாருங்க அந்த டேபிள் அடியில் இருக்கிற டிராயரில் பாபாவோட படத்தை வச்சுட்டு கும்பிட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டு போவாங்க ஒரு சில பேர் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் ரூம் தங்கியிருக்கிறாங்களாம் அந்த இடத்துல எப்படி கும்பிடுவாருனா இவர் பெட் மேலேயே ஒட்டி வச்சிருக்கிறாராம் நான் அங்கே கும்பிடுறோம் சாயிராம் பாபாவை நாம் என்ன நினைக்கிறோம் கிழக்கு பக்கமாக வச்சு கும்பிட்டா நல்லது இல்லை மேற்கு பக்கமாக வச்சு கும்பிட்டா நல்லது இல்லை வாசலை பார்த்து வச்சு கும்பிட்டா நல்லது என்பது நாம் இங்கே டிஸ்கஷன் செய்யும் போது தான் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்தில் தனக்கு ஏற்றாத போல் வைத்து கொண்டு வணங்கி கொண்டு பாபா அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்து கொண்டும் இருக்கிறார் இதுதான் உண்மையான வார்த்தை எனவே எந்த திசையில் வைத்து கும்பிட வேண்டும் என்பது முக்கியம் அல்ல எந்த திசையில் வைத்து கும்பிட்டாலும் கடவுள் நம்மளோடு இருப்பார் அவர் நமக்கு வேண்டியதை தருவார் காட்சி கொடுப்பார் ஆனால் நாம் அந்த நம்பிக்கையோடு அவரை வணங்கி வர வேண்டும் என்பதை மட்டுமே நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த பதிவு உங்களுக்கு இந்த சந்தேகம் ஏன்னா இப்போ நம்ம சென்னையில் பொதுவாக வீடு வந்து எந்த பக்கம் வீடு கட்டியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது எந்த நம்ம ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு போகிறோம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வீடு இருக்காது இல்லை நம்ம சொந்த வீடு கட்டுறோம் ஒரு முட்டு சந்தில் இருக்கும்போது அதற்கேற்ற போல் நாம் வைத்து கடவுளை வணங்க வேண்டுமே தவிர கிழக்கு பக்கமாக தான் வைத்து வணங்க வேண்டும் அல்லது மேற்கு பக்கமாக தான் வைத்து வணங்க வேண்டும் என்று எந்த ஒரு சட்ட திட்டமங்களும் கடவுள் பாபாவிற்கு இல்லை என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகும்போது ஒரு சின்ன ஸ்டிக்கர் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் எப்பா பாபா நம்ம இடத்து அந்த இடத்துல வந்துட்டாரு பாபா நம்மளை காட்சி கொடுத்தாரு என்ற நம்பக்கூடிய நாம் மனது நமது வீட்டிற்குள் மட்டும் இந்த இடத்தில் வைத்து கும்பிடும் போதுதான் கடவுள் நம்மளோடு வருவார் என்று நாம் நினைப்பது மிகப்பெரிய தவறு என்பதற்காகவே இந்த ஒரு பதிவு இருக்கும் இடத்தில் பாபாவை வைத்து நீங்கள் மிக அருமையாகவும் பொறுமையாகவும் நம்பிக்கையோடும் வணங்கி வந்தால் உங்கள் வீட்டிற்கு பாபா கண்டிப்பாக வருவார் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு எந்த திசையும் பாபாவிற்கு அல்ல அவை திசைகளை கடந்தவர்
வெளிநாட்டவர்கள் போல நாம் இல்லத்தில் நமக்கு எங்கே வசதியாக இருக்கிறதோ அங்கே வைத்து அவரை மனப்பூர்வமாக வணங்கி வந்தால் பாபாவோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இனி அந்த ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு போவாதீங்க எங்க வச்சு வணங்கினாலும் கண்டிப்பாக பாபா நம்மை பார்த்து கொண்டிருப்பார் நம்மோடு பேசி கொண்டிருப்பார் நம்மோடு குறைகளை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு வணங்குங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீணாகாது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் பாபா தீர்த்து வைப்பார் தீர்த்து வைக்க வேண்டியது பாபாவின் கடமை உங்களுக்காக நாங்கள் அனைவரும் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்கிறோம் வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்று எல்லா வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஓம் தாய்